بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز طلبا من نام محمد الشهر حبيب ہے میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں عزيز طلبا ہمارا آج کا سبق ہے سورة الاحزاب حقو نمبر تین آیت نمبر اکیس اور بائیس آیت نمبر اکیس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اسوائے, اسوائے حسنہ کو بیان کیا گیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عثمائے حسنہ کو اپنانا ہمارے لیے کتنی اہمیت کا باعث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ہستی میں ہمارے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے اس بات کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم بے شک تمہارے لیے ہے فی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں اس وقت حسنہ بہترین نمونہ کیا مفہوم بنا تم کو پیغمبر خدا کی پیر بھی بہتر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کی ہستی مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہے ہم نے کن کو فالو کرنا ہے اللہ رب العزت اشاء فرما رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے اس وقت کا معنی ہے نمونہ حسنہ کا معنی ہے بہترین اس وقت الحسنہ نیک چار مسلمان کس کو فالو کرے اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی ہے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی کامل اتباع آپ کی سنتوں کی پیروی یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اس آیت کا یہ تقاضا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں زندگی کے ہر معاملے میں ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات کو دیکھنا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے کامل رہنمائی موجود ہے آگے دیکھیں لمن کانا یہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے کہ یر جو اللہ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو ول یوم الآخر اور ول یوم الآخر اور روز قیامت کی امید رکھتا ہو وہ ذکر اللہ کے سیرا اور خدا کا کثرت سے ذکر کرتا ہو یر جو وہ امید رکھتا ہو اس کی اللہ سے ملاقات کی ول یوم الآخر اور قیامت کے دن کے آنے کی اور ساتھ وہ ذکر اللہ کے سیرا اس کی زندگی ایسی ہو کہ وہ اپنی پوری زندگی میں اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہو یہ ان لوگوں کے لیے ان اہل ایمان کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے اس کے بعد دیکھیے اگلی آیت ہے جب لشکر کفار مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے تو اس وقت مسلمانوں نے کیا کہا قرآن نے اس کو بیان کیا ولما اور جب را دیکھا مومنون مومنوں نے اہل ایمان نے احزاب لشکر جب مومنوں نے کفار کے لشکر کو دیکھا قالو تو کہنے لگے ہاضا ما وعد اللہ رسول یہ وہی ہے جس کا خدا اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا وعدنا ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ اس کے رسول نے وسرت اللہ رسول اللہ اس کے رسول نے ہم سے سچ کہا سادہ کا معنی کیا ہے سچ کہا کس نے اللہ اس کے رسول نے وما زادہم الا ایمان و تسلیما اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی زادہم اور بڑھ گیا کیا بڑھ گیا ایمان ان کا بڑھ گیا ایمانی کیفیت میں مزید زیادتی ہو گئی اور تسلیمہ اور اطاعت بھی ان کی بڑھ گئی انہیں یقین ہو گیا کہ لشکر کفار اب آ چکا ہے تو اب اللہ رب العزت کی مدد آنے والی ہے اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے ہماری مدد فرمائے گا اگرچہ لشکر کفار کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو اللہ رب العزت ہمیں فتح و کامیابی عطا فرمائے گا اور کفار خائب و خاصر ہو جائیں گے تو جس طرح کا یہ تھا ہمارا آج کا لیسن اس میں دیکھیں جو پہلی آئی تھی آیت نمبر اکیس اس میں اصول اکرم اس وسلم کے اس میں حسنہ کو بیان کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے یہ آیت بہت اہم ہے بورڈ میں کئی بار یہ چار نمبر کے ترجمے کے لیے آ چکی ہے اور اس کا مفہوم بھی پوچھا جاتا ہے دوسرا سوال ہے کن لوگوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بہترین نمونہ ہے ان کے لیے جو اللہ سے ملنے قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہو آگے سوال ہے کفار کا لشکر دیکھ کر مومنوں نے کیا کہا یہ ابھی آپ پڑھ چکے کہ کفار کا لشکر دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اس کے اصول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اس کا مطلب کیا ہے 
انہیں یقین ہو گیا کہ اب لشکر کفار چونکہ آ چکے ہیں تو اب اللہ رب العزت کی مدد آنے والی ہے اس سے کیا ہوا دیکھیں آگے اس سے ان کا ایمان بھی اور طاق بھی اور زیادہ بڑھ گیا تو عزیز اللہ آپ کا ہوم ورک ہے لشکر کفار کو دیکھ کر مومنوں نے کیا کہا یہ اس سوال کا جواب لکھیں گے اور آیت نمبر کی کس کا ترجمہ لکھیں گے آج کے اس لیسن میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں شکریہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ